नमस्कार आदरणीय दर्शक वृंद कार्यक्रम स्वास्थ्य संवाद में यहाँ धे स्वागत म रोहित पंडारी दर्शक वृंद महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली ग्वार को ललितपुर सह को सहकार में आज को प्रेसले कार्यक्रम संचालन करते आई यो कार्यक्रम में हमी विभिन्न रोग रिन को आयुर्वेदिक निदान का विषय में केन्द्रित रहकर कुरा आज को कुरा हमीस आयुर्वेद विशेषज्ञ डाक्टर निश्चल गुप्ता आज को कार्यक्रम में हमी वहाँसग फैटी लिवर का विषय में केन्द्रित रहकर कुरा पच्ला दिन में धरें में देखिने गुक एटा समस्या हो यह समस्या ये क्यों इस बस् कसरी सकता हमी वहाँसग यही सोच मैं स्वागत करवागत सर ठीक साहब धन्यवाद आराम आराम यो पच्ला दिन में फैटी लिवर फैटी लिवर भो शब्द धर सुने होना तो यह शब्द बाई कद्यपि इस प्रश्नसंग बुझा पर्दा डॉक्टर साहब कसरी बुझाई दिन यो फैटी लिवर को हम कलेज हो जो हम लिवर वाल चिंसो अवस्थस में हमारा फैटर बोसो जम्न हो अथवा तेस में चाह विभिन्न प्रकार का चेंज हु आसो को मेटाबोलिज्म रामस न भर पाचन प्रणाली को संबंधी समस्या हो यो इसमें के होने ट्राइग्लिशाइड जो हम भो एक प्रकार को फैट हो तेस को मेटाबोलिज्म रामस न भैस ती कु गए लिवर में जाम जमने र लिवर में बस्ने रहा विभिन्न प्रकार का चेंजेस उत्पन्न करने होना हमी चाह इस समग्र रूप में फैटी लिवर को रूप में बुझ् यह कारण जो खाया कस्ता चीज रामस नपचे हो या के कारण अब यह लिवर को बारे में अलग बुझ् जरूरी हो लिवर को शरीर को डिटक्स करने अर्गन भाई ये संपूर्ण शरीर का वेस्टर जी तेस को क्लिनिंग करने काम चाहे लिवर ने कर मोर दैन फाइव हंड्रेड फंक्शन लिवर को पांच सौ भाग अनगिनत प्रक्रिया करने काम ती मध्य शरीर का जी मल वेस्ट प्रोडक्टर तेल बाहर शरीर का आहार का वेस्ट प्रोडक्ट हु चाहे तब का विभिन्न प्रकार का औषधी सेवन का वेस्ट प्रोडक्टर हु ती सब बाहर निर्मलीकरण करने काम चाहे शरीर बट लिवर ने कर कस्तो आहार ले प्रभाव पार्ष त अब जस्त एटा मेजर कारण बने अल्कोहल ओवर कंजम्सन अफ अल्कोहल भी मदिरा पान लिमिट भाग धर जस्त साठी एम एल पर डे लिमिट तोकोभंदा धरें अथवा रेगुलर मदिरा पान करने अथवा कुछ समय में रेगुलर नगरे कुछ कुछ समय में बिंज ड्रिंकिंग भाई तेल अत्याधिक मदिरा पान करने जैसे अब एक एक लिटरसम मदिरा पान दुई दुई लिटरसम मदिरा पान पाइक पश्चात चाह हम शरीर को मोटोपना हम तौल बढ़ते गए तेल हम शरीर को मोटोपना लिवरला असर कर हम खाया कुछ मेटाबोलिज्म रामस करो कारण मोटोपना होने हो तो पहचान कर जानून ते पीछे हमारा लिपिड्स जस्ते ट्राइग्लिशाइड एलडीएल कोलेस्ट्रोल भिन्नी को अत्याधिक वृद्धि हो खानपान को कारण भनम न शिथिल जीवनशैली को कारण पच्चीस डिजिज रिक्स फैक्चर जस्ते डाइबिटिज गेस में इन्सुलिन रेजिस्टेन्स रनिंद्रा लैक अफ एक्सरसाइज है अब व्यायाम नगर्ने समय में नसुत्ने निंद्रा रामस न संगसंग इसमें चाह विभिन्न प्रकार का ये बाहर पाइने प्रिजर्वेटिव हाल खानेकुरा जस्ते टीन रैन में उपलब्ध पैकेट का फूडर यहां कारण लिवरला ओवरलोड कर पाचन करना लिवरला धर काम करूर्ने तो काम कर बैड कोलेस्ट्रोल जो भेस का फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो रहा तीहर चाहे गए लिवर में जमा हो अब इसका स्टेजेज हो अब जस्ते कुन ठीक होना सकने कुन ठीक न होना सकने अब पैला तो फर्स्ट स्टेज बने के फैटी लिवर हो हेपाटाइटिस भर जाना को लिवर परेनकाई में जो भाँ का कोशिका चाहे इन्फ्लामेसन हो सुनिने ते पच्छी तो सुन्न रो होने सीरोसिश एंड देन फाइब्रोसिश भो सीरोसिश 
का पनि स्टेजेसहरु हुन्छ नि स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 यसका विभिन्न स्टेजेसहरु हुन्छन् र त्यसको अन्तिम भनेको फाइब्रोसिस भनेको लिभर तपाईको एकदम ढुंगा छ जरी सारो हुनु अब फाइब्रोसिसमा कसैको केसरलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यही भएर त्यो फ्याटी लिभर हुने अवस्था चाहिँ कसैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ जेनेरली असिम्टोमेटिक हुन्छ नि यसका धेरै लक्षणहरु देखिदैनन् थोरै लक्षणहरु देखिन्छन् ती बुझ्न जरुरी छन् र त्यसलाई चाहिँ समयमा उपचार गरे भने चाहिँ यो मोस्ट अफ द केसेसमा चाहिँ रिभर्सिबल हुन्छ यसलाई जोगाउन सकिन्छ ओके डक्टर साहबले भन्नु हो मदिरापान हैन त्यो मदिरापान नगर्नेको हकमा चाहिँ नि यो फ्याटी लिभरको यो समस्या हुन्छ यो हुँदैन हुन सक्छ त्यसलाई हामी नन अल्कोहोलिक फ्याटी लिभर डिजीज भन्छौ हैन अर्को चाहिँ मदिरापानले गर्ने चाहिँ अल्कोहोलिक तर हाम्रो एशियन पपुलेसनमा स्पेशली नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ जुन अंडर डेभलप अथवा डेभलपिंग कन्ट्रीमा चाहिँ ड्रिंकिंग ह्याबिट एकदमै धेरै छ र स्मोकिंग ह्याबिट यसले गर्दा चाहिँ अल्कोहोलिक लिभर डिजीजहरु धेरै पाइएको छ त्यो सँगसँगै त्यसका अरु इन्डिकेटरहरु पनि तपाईले सँगै पाउन सक्नुहुन्छ जस्तै मोटोपना ट्राइग्लिसराइडहरु अत्याधिक हाइ हुने डायबिटिज अथवा इन्सुलिन रेजिस्टेन्स अथवा इन्टोलरेन्स टु ग्लुकोज भन्छौ हामी अर्को चाहिँ तपाईको भनम न इनएक्टिभ लाइफस्टाइल त्यो सँगसँगै अब मदिरापान नगर्ने व्यक्ति पनि छन् केही पपुलेसन त्यसमा कसरी भयो त त्यो चाहिँ नन अल्कोहोलिक फ्याटी लिभर डिजिज हुन्छ स्टियोसोसिस भन्छ त्यसलाई स्टियाटोटिस भनेको चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ भने अल्कोहोल त खाएको छैन तर त्यसका माइटोकन्ड्रिया जुन पावर हाउस अफ द हामी सेल भन्छौ त्यसमा एउटा इन्जाइमहरु हुन्छन् हैन त्यो पाथवे हो त अलिक कम्प्लेक्स छ त्यो बुझाउन जनमानसलाई गाह्रो हुन्छ तर त्यो इन्जाइम को कारणले के हुन्छ त्यहाँको हाम्रो लिभर सेल्सहरुलाई चाहिँ उले इन्फ्लेम गराउँछ सुन्नाउँछ त्यसपछि उ बिस्तारै सारो हुँदै जान्छ सिरोसिस र देन फाइब्रोसिस सम्म पुर्याउँछ यसले यो अघि यहाँले भन्नु हुन्थ्यो कि जस्तो 60 एमएल भन्दा बढी हैन त्यो मदिरा सेवन गर्नेहरुको हकमा यो ज्यादा सम्भावना हुन्छ भनेर चाहिँ भन्दा हुन्छ त्यो 60 एमएल सम्म चाहिँ के हुन्छ हैन के के हैन अब त्यो चाहिँ इन्टरनेशनल माप दण्ड हो त्यसले असर गर्दैन भने भने त्यसले चाहिँ त्यो सँगसँगै जीवन शैली एकदम एक्टिभ छ तपाईहरुलाई कुनै डिजीज छैन मोटोपना छैन ट्राइग्लिसराइडहरु कन्ट्रोलमा छ लेभल भित्रै छ नर्मल रेन्जमा छ र तपाईको इन्सुलिन रेजिस्टेन्सहरु छैन भने त्यो एक हद सम्म त्यसले त्यति हानि गर्दैन किनकि लिभरले आफूले आफूलाई डिटक्स गरिरहेको हुन्छ तर मेरो विचारमा चाहिँ मेरो कुरा भन्नु हुन्छ भने कुनै पनि प्रकारको मदिरा चाहिँ लिभरको लागि राम्रो होइन चाहे त्यो लिमिटमा लिनुस् चाहे लिमिट बाहिर लिनुस् मदिरा नै राम्रो होइन मदिरा राम्रो होइन त्यसको फाइदा भन्ने नै छैन छैन अब कहिले काहीँ चाहिँ अकेजनली पार्टीमा तपाईले लिमिट रूपमा लिनुहुन्छ भने त्यसले लिभरलाई त्यति धेरै असर गर्दैन किनकि त्यो समय अवधि भित्र लिभरले त्यसलाई डिटक्सिफाई गरिहाल्छ हैन रेगुलर लिनेमा चाहिँ बढी देखिन्छ यो समस्या किन भन्नु तपाईले लिभरलाई चाहिँ रेगुलर लोड दिइराख्नु भएको छ नि त त्यही भएर मेरो विचारमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको मदिरा राम्रो होइन भनेपछि यो समस्याबाट समस्या हुनै नदिनेका लागि एक त मदिरापान गर्नु भएन हैन गर्ने नै कोही हुनुहुन्छ भने पनि एकदम त्यो सीमित मात्रामा गर्नुस् अनि एक्सरसाइज बढाउनु पर्यो र खानपानको विषयमा कुरा गर्दा नि प्राय जसो रोगहरु चाहिँ यो खानपानकै कारणले नै त्यो उब्जिन्छ भनेर भनिन्छ हुन त यो मदिरा पनि खानपानसँगै सम्बन्धित होला यद्यपि अरु खानपानमा चाहिँ के के कुरामा चाहिँ ध्यान दिन आवश्यक छ ताकि यो समस्या नदेखियोस् या देखिए पनि यसले त्यस्तो ठूलो हानि नगरोस् पहिला त तपाईले यसका केही सिम्टम्सहरु हुन्छ लक्षणहरु देखिन्छन् त्यसलाई चाहिँ पहिचान गर्नु पर्यो धेरै केसहरुमा के हुन्छ यो जेनेरल हेल्थ चेकअप गर्दा चाहिँ मात्र पहिचान हुन्छ ए फलानो केसमा चाहिँ फ्याटी लिभर रहेछ अलिकति तपाईको अब कहिले कहिले हाम्रोमा आउँदा चाहिँ ग्रेड 2 ग्रेड 3 सम्म पुगिसकेको हुन्छ मान्छेलाई थाहा हुँदैन किनकि यसमा चाहिँ सामान्य सिम्टम्सहरु देखिन्छ जस्तै शरीरहरु गल्ने विकनेस फ्याटिग भन्छौ शरीरहरु गल्ने खाना नरुच्ने खान मन नलाग्ने हैन भोक नलाग्ने समयमा तपाईको जीवहरु चिलाउनु जीवहरुमा अलिकति रासेस आउने अनि कहिले काहीँ जन्डिस पनि हुन्छ अ पहिलोपन हुने आँखाको कन्जंक्टिभाहरु हैन तपाईको हात र शरीरहरु पहिलो पहिलोपन हुने कहिले काहीँ चाहिँ तपाईको एकदम पेट ढुस्छ हुने फ्लाटुलेन्स भन्छौ हामी पेटमा पुरै हावा भरिया जस्तो हुने ग्यास धेरै पास हुने त्यस्ता कुराहरु चाहिँ पहिचान गरेर चाहिँ समयमा निदान गर्न आवश्यक छ र यो खानपान र जीवन शैलीको कुराहरु पहिलो त एक्सरसाइज नियमित रूपमा तपाईले 
तीस मिनट कम से कम नियमित रूप में कई कर सक हिड़ने व्यायाम करने अब सब भाग कार्डिओ प्लस वेट लिफ्टिंग भाई अब इसमें चाहिए जस्ते योग अभ्यास कर निमित रूप में योग अभ्यास अथवा कार्डिओ कर शरीर में तब को पेलो तौल निण कर वेट घट् पर्च दोसों के मसल्स इन्सुलिन रेजिस्टेन्स कम कर मसल्स त एक्सर्साइज कर इन्सुलिन चाहिए तो भाई खाना चाहिए ग्लुकोज तो भाई मसल ग्लुकोज यूटिलाइज करो भन्सुलिन रेजिस्टेन्स होना दीदेन डायबिटिज कंट्रोल में रख् संगसंगे लिपिडर रामस मेटाबोलाइज कर मदद कर योगा में चाहे तब अल्कोहल कंजम्सन तो पूरा लिमिट कर सब भाग छोड़े पूरा कम्प्लिटली विड्रल भाई कम्प्लिटली रोक्न पेस पच्चीस घर में पकाया फ्रेश खानेकुरा खानुपर्यो रहा का खानेकुरा मछा मसु धे नखाने बाहर का पैकेटेड रेजर्वेटिव हाल खानेकुरा खानु भेन जस्त अब तब का विभिन्न प्रकार का अलग तो फास्ट फूड को जमा तो फास्ट फूड लिवर एक्स्ट्रा लोड दी रखे तो तैयार के छोड़ आवश्यक हो यो फैट्स लिवर पच्ला वर्ष हेने हो पैला पैला अलग उमेर चालीस मथि का मं धर देखियो भो अ पच्ला वर्ष तो मुनिक मं धे देखिए उदाहरण है तस्ता केस सुने अगि नहीं हमें कुरा करें जो अ पुस्ता मदिरापान में चाह विशेष मोह राख्ने भाई कारण देखिए हो या जीवनशैली अर का कारण देखिए अब अलग को परिस्थिति में हेद्दे हमें अठारह वर्ष का बीस वर्ष का युवा युवती में फैटी लिवर को केसेस पाई रह इसको मुख्यतः तो पैला तो जीवनशैली हो दोसों से मं को डिजायर भोक यहाँ तो मदिरापान शोक को लगी देखु कि भर्खर का युवा युवती टेस्ट कर तो शोक को लगी मदिरापान देखु अब प्लस हम जीवनशैली में पिवर्तन खानपान में पिवर्तन आयो अब पैला को जस्तु एक्टिव जीवनशैली अभी छेन अब बिहान पांच बजे उठन भनदि युवा युवतीसंग घर में बुआ आमास कलह हो बिहान पांच बजे उठे मर्निंग वाक कर एक्सर्साइज कर बिहान उठने है अब तो अर्क हम खानपान में अभी फास्ट फूड विभिन्न प्रकार का जंक फूड को बड़ी प्रयोग है तो संगसंगे हम निंद्रा राम छो पुस्ता तो अज रात अबेरसम बस्ने है जो फिल्म हेने के मोबाइल चलाने रात अबेरसम बस्ने बिहान ढिला उठने यो कारण समस्या अज निला है निम्ति क्योंकि जब शरीर तब रेस्ट दून लिवर ने रेस्ट पाद निंद्रा एट आवर्स सेवेन टू एट आवर्स स्लिप हम कनिवार्य भाई तब सुते बेला तब तब को लिवर ने तब को शरीर का जी वेस्ट बाहर निकालने हो तब शरीर रेस्ट दून निंद्रे पुग्देन लिवर के कति काम कर सुते बेला में काम कर लिवर ने लिवर ने सब भाग अप्टिम रिजल्ट तब डिप स्लिप में होता तब फिजिकल एक्टिविटी कई कर आपूला हिल करने हो लिवर ने तो हिलिंग टाइम भू है ते भर एकदम उपयुक्त निंद्रा चाहे एकदम आवश्यक हो इसका संगसंगे जीवनशैली में तब विभिन्न योग अभ्यास एक्सर्साइज करम खानपान कर घर में प्रिपेयर भैया खाने अथवा फ्रेश फूड लिफी भेजिटेबल्स को बड़ी कंजम्सन फ्रूट्स को बड़ी कंजम्सन कर फल फूल को मात्रा धेरे कर बाहर पैकेट में भाग खानेकुरा नखा बच्च सकता इसको आयुर्वेदिक उपचार चाहे कसरी होनी घर में नहीं सकने के उपचार अवश्य घर में तब कुछ कर सकूँ अब तेस में आयुर्वेद में भन के डिटक्सिफाइंग एजेंट्स जस्त हम बेसार हम राति रात पैला हजुरबा के राति रात दूध में बेसार मिशा दिने आधा चम्मच तो एकदम राम हो बेसार के होता कर्क्यूमिन भाई केमिकल होता लिवर का डिटक्स करने काम कर दूध में बेसार खान सकून तबले चुकुंदर एटा एवटा गाजर अस में एक टुकड़ा अदुआ मिशा जूस बना में अलग लेमन राख्न रो पिने लिवर डिटक्स करने काम कर सकिए कम से कम सीजन में पंद्रह दिनसम लगातार तब उखु को रस में 
थोरे अदुआ को रस उखु को जूस होता नहीं एक ग्लास उखु को जूस में एक टुकड़ा अदुआ को रस रधा कागती निचोड़े खानुस् पंद्रह दिनसम निमित कर लिवर डिटक्स कर अर्क चाहे तब को लसुन को प्रयोग खाना में लसुन में एलिशिन रिलिनीयम भाई कंपाउंड होता है लिवरला डिटक्स करने हो यी तब घर में प्रयोग कर सकूँ आयुर्वेद में विभिन्न लिवरला बचाने रिवरला हेल्दी बनाने ड्रग्स को मेन्सन कर जस्ते भृंगराज आसप को प्रयोग कर सकूँ कुटकी चूर्ण को प्रयोग कर सकूँ है ये गे तब को विभिन्न फर्मुलेसन्स आयुर्वेद में जस्ते तो भुयामल कि भाइले फाइलेन्थेस न्यूरिरी तेस को प्रयोग कर सकता भुयामली की चूर्ण अथवा भुयामली को रस को प्रयोग कर सकूँ नए तेस का विभिन्न फर्मुलेसन का मेडिसिन्स आस को प्रयोग हमीर चाहे सीरोसिश का अर्ली स्टेजेस का केसेस में रिवर्स देख लीएर नर्मलसम बनाया केसेस हमी अब यह कुरा को अंत्य अंत्य डॉक्टर साहब ने अगि नहीं भन्न भो यदि इस बेल में ध्यान दिन सकिएन इस निम्ति सकने अन्न अल घातक हो जिस शरीर ठूल हानि पुर्यान सकता तो विषय में डॉक्टर साहब को अंत्य में विशेष के सलाह है जिस ये बेला हे रहने भाषा हमी वहाँ समस्या सकभर में मन नदेखिओस् देखिए छिटे निदान कर सकोस् सोचि इसको अंतिम स्टेज लिवर ट्रांसप्लांट हो सीरोसिश देखि फाइब्रोसिश में जब जान को उपाय होते हैं तो पूर्व नहीं तब स्वास्थ्य में ध्यान दिन जरूरी है ते भर स्वास्थ्यसंग खेलवाड़ इसका कई सीमटम्स लक्षण को पहचान कर जैसे जीव चिलाने भो तब कई लमो समय समय एक देखि दुई महीनासम भोक नलाग्ने समस्या जीव चिलाने समस्या जीव में डाबर आने समस्या है तब फ्लैटुलेन्स भन न पेट डुम्म होने समस्या आए है तब को वेट अनावश्यक रूप में बढ़ते गयो है तब को लिपिड्स कंट्रोल भैन को पहचान कर कंसल्टेन्ट चिकित्सा को सलाह अनुसार तबार कराने पर्यो रंगसंगे आप जीवनशैली में चाह आहार बिहार जो भाई लाइफस्टाइल र्यायाम रिंद्रा इिन्हर चाहे उपयुक्त मात्रा में प्रयोग करें आपको जीवन चाह हेल्दी बनाने अनुरोध कर डॉक्टर साहब आज का लगी कुरा ये करूँ समय दिवो धीरे धन्यवाद धन्यवाद हजार हस् आदरणीय दर्शक बृंद हमी कुरा डॉक्टर नेशनल गुप्ता संग वहाँसंग यह कुरा संगे आज को प्रेस को यह स्वास्थ्यसंग संबंधित विशेष कार्यक्रम अलग का यहीं सकिं यदि तबपनी ये ये विभिन्न समस्या पीड़ित हो रहा इसको आयुर्वेदिक निदान चाह रहने या भन तर ये समस्या छुटकारा लाइ रहने ये बेला हमी स्क्रीन में दी रहे जो संपर्क नंबर हो यहाँ इसमें संपर्क कर डॉक्टर साहबरसंग विशेष सोधी खोजी कर सकूने के कसरी मैं अब के करने भाई विषय में वहाँसंग सलाह लक्न यही आग्रह का साथ हमी अल का लगी बिदा हो पल पल को अपडेट ताजा बहस रणात्मक टिप्पणी का लगी आज को प्रेस हेला नमस्कार